Ngọc Nhi xin được gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Khỏe mạnh từ bên trong do ban chuyên đề Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Bons Beyond Việt Nam thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 14 giờ 15 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 là nơi để chúng ta cùng trao đổi, cùng lắng nghe những chia sẻ từ các chuyên gia để hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe cuộc sống. Và hy vọng rằng qua mỗi tập phát sóng thì quý vị khán giả sẽ có thể chăm sóc được sức khỏe bản thân và cả những người thân yêu của mình. Và thưa quý vị, ngày hôm nay xin được giới thiệu chuyên gia sẽ đồng hành cùng với chúng ta, đó là bác sĩ Hiêu Văn Kiều. Xin chào bác sĩ ạ. À. Xin chào quý khán giả. Bác sĩ Hiêu Văn Kiều là một trong số ít bác sĩ đạt được chứng nhận điều trị chuyên sâu bệnh công việc cuộc sống của viện Clear, tổ chức hàng đầu thế giới về nghiên cứu và điều trị công việc cuộc sống không sử dụng đến phẫu thuật. Ông từng là thành viên của ban hội đồng viện công việc cuộc sống Clear. Ông có bằng bác sĩ trị liệu thần kinh cuộc sống thuộc bang California, bang Hawaii, Hoa Kỳ và là đại diện duy nhất của Hiệp hội Chính hình Thần kinh Cuộc sống Quốc tế ICA cho toàn Nhật Bản. Ông đã có hơn 25 năm kinh nghiệm điều trị tại nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, Việt Nam và là nhà sáng chế những thiết bị chăm sóc sức khỏe cuộc sống đã có bằng sáng chế độc quyền tại Nhật Bản. Thưa bác sĩ, rất nhiều người Ngọc Nhi tin rằng ít nhất đã một lần gặp phải cái tình trạng là mình sẽ đau vai, nè đau cổ, gáy, rồi cuộc sống nữa. Nhưng mà chúng ta thường nghĩ đó chỉ là việc đau nhất thông thường, mà ít khi nghĩ rằng đó có thể là dấu hiệu của công việc cuộc sống. Và Ngọc Nhi cũng được biết đây là một căn bệnh mà chúng ta khó phát hiện. Và đến khi mà những cái triệu chứng đã rõ rệt rồi, thì đôi khi bệnh đã diễn tiến nặng và khó điều trị. Nên là ngay bây giờ xin được mời bác sĩ cùng với tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ theo dõi một đoạn phóng sự ngắn của chúng tôi sau đây. Cuộc sống được cấu tạo bởi 33 đốt sống, đệm giữa bằng những đĩa đệm. Khi cuộc sống cũng như gân cơ, dây chằng bị hỏng thì cuộc sống sẽ bị cong vẹo. Cong vẹo cuộc sống là tình trạng cuộc sống bị nghiêng lệch về một bên hoặc bị cong về phía trước hay phía sau. Khi biến dạng, cuộc sống có thể bị lệch sang phải hoặc sang trái. Cuộc sống uống cong quá mức về phía trước gọi là ưỡng, về phía sau gọi là gù hay giảm độ cong của các đoạn cong sinh lý. Tại Việt Nam, theo thống kê bệnh cong vẹo cuộc sống gia tăng hàng năm trong dân số. Tình trạng cuộc sống bị cong vẹo bất thường gây nhiều bất tiện cho người bệnh trong cuộc sống hàng ngày. Nguy hiểm hơn, sự cong vẹo bất thường sẽ khiến những cơ quan xung quanh bị ảnh hưởng chức năng nghiêm trọng. Vì thế, vẹo cuộc sống cần được đến khám với bác sĩ để được can thiệp xử lý kịp thời, hạn chế tối đa các nguy cơ gặp biến chứng nặng. Chúng ta vừa xem qua đoạn video clip về tổng quan bệnh công vẹo cuộc sống Và để quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về căn bệnh này Thì xin được mời bác sĩ Hiêu Văn Kiều có thể giải thích rõ hơn Công vẹo cuộc sống là một tình trạng bệnh lý như thế nào ạ? The definition with the, uh, the medical approach They say that anything that is over any lateral curvature uh, That is over 10 degrees or higher Okay, so that's the medical terminology 10 degrees higher 10 degrees or higher is classified as scoliosis Lateral bending of the spine Um, so that's the medical definition. My definition, of course, is um, you have to have the lateral bending of 10 degrees, but um, usually I look at the rotation. So you have to have spinal rotation, and usually I want to see the rotation inside the curve. So to me, scoliosis, there has to be a rotation component for it to be classified as scoliosis. Vâng ạ, thưa bác sĩ, vậy thì có những cái nguyên nhân nào khiến chúng ta mắc bệnh công vẹo cuộc sống ạ? À? So there's actually many causes. Um, and that's what makes scoliosis so difficult. For example, um, there's genetic factors. There's actually two DNA, two chromosomes. There's um, two genetic marker. Um, and they both involve the nervous system. One is involved the brain and the spinal cord that causes the scoliosis. And the other one is outside the spinal cord. That's from a genetic point of view. But uh, based on my research, there are many, fa many factors. Uh, Sometimes uh, people we can be born with half a vertebrae missing. Uh, so half a vertebrae is called a hemivertebrae. So when you're born, some people are born with a half vertebrae missing. So that can cause scoliosis. And then also, um, if, you, if you look closely at all the structure in the spine, if you have a ligament that's shorter in the spine, one side shorter, one side longer, then that can also cause scoliosis. Um, and then of course, there's, there's nerve factors. There's uh, electrical signal. So there are some uh, conditions There's a genetic condition that can cause scoliosis. For example, um, like ALS uh, can, can actually cause scoliosis. So there are many genetic diseases that can actually cause scoliosis too. So in other words, there's many, there's many causes. And uh, it's very difficult to 
pinpoint one or the other unless you actually do a complete examination. Ngọc Nhi cũng được biết là bác sĩ Văn Kiều cũng đã có kinh nghiệm là 25 năm với chuyên khoa này và làm việc tại các quốc gia như là ở Mỹ, ở Nhật Bản, Singapore và thời gian gần đây là ở tại Việt Nam. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm nếu như mà chúng ta không điều trị kịp thời có thể gây ra những hậu quả và biến chứng nguy hiểm nào ạ? À? Well, if scoliosis left untreated, it can actually get severe. But let's talk about when it's mild. When it's mild, sometimes it'll cause neck pain, back pain. Uh, sometimes it'll cause like upset stomach if the curvature is 25 degrees or less. Uh, if it's 26 degrees to 40 degrees, sometimes it'll cause um, like severe low back pain or neck pain, but not always, sometimes. But when it gets severe beyond 40 degrees and sometimes it goes to 60 or 80 degrees, um, it's gonna start putting pressure onto the heart and the lungs, which can interfere with uh, breathing and also it can um, cause the heart to beat a lot faster. Um, and then of course it can cause, sometimes um, people cannot walk because it's so severe and there's degeneration in the spine um, and it's putting a lot of pressure on the spinal cord or the nerve. So it really depends on the different stages. But even with the severe stages, not always they're gonna have heart or lung problem, but in many cases they do. They will have some of those problems, especially when they get older from 40 uh, years old and, 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 and older. Yeah. And then also, <laughs> what I want to say is um, uh, when it gets very severe, people is going to have uh, depression. So it's going to make them very, very sad. And uh, sometimes they don't want to do anything. And in some cases, they actually kill themselves because they're very uh, depressed. And a lot of it is just lack of education, lack of understanding um, about the condition. Uh, because if you understand more um, and you do what's right, then you should not be um, too sad about it. You should feel proud that at least you take the effort to try to understand, to take care of, uh, of your condition, the scoliosis. I am Leong Yu Kang, a PhD in mathematics, retired lecturer in mathematics. I was diagnosed with scoliosis to consult a Dr. Q for advice on how, how to deal with my, my condition. Very impressed by his approach to the problem and I decided that I, I should try, try this method. The scoliosis has actually decreased from the original 48 degrees to just 4 degrees. Now I, I must say that uh, my friends well, see me before my treatment, first I can do things in almost, almost like a normal person. I have many experience treating uh, extreme, rare, severe scoliosis cases. Uh, but there's one in particular that have a very good ending. And uh, his name is Dr. Uh, Leung. He's actually a mathematician, a retired mathematician. Uh, from Singapore. He's Singaporean and uh, when he came and he uh, visited my office uh, he told me that you know he went to the major hospital in Singapore and uh, they told him that uh, his condition, his scoliosis condition got so severe that they may need to do surgery and he was actually in a wheelchair and um, during, during the time when he was in the wheelchair um, he consulted with many doctors and most of the hospital they said that if you do the surgery, the spinal fusion, uh, Harrington rod surgery, that there's a good probability that you're not gonna be able to walk. Now, he obviously strongly disagreed with this because he's already in a wheelchair. And um, he actually, yeah, he's a very loving guy. He, he's a very responsible guy and he has to take care of his, his son. Um, and so uh, he did not like the idea that he might be in a wheelchair for the rest of his life. So he looked out, he researched and he found me and um, I, I thought that there's no way someone like him would improve this much. In fact, when he asked me, uh, how much improvement do you think and that I can get with this treatment? And I'd say the most important thing is don't let your condition get worse uh, before you think about improving. But I told him, I'll do my best, but if you can get five degrees improvement, I'll, I'll be very happy as long as it doesn't get worse. Uh, we continue with the treatment and I would say, probably at around 30 days, he can start walking again. And, uh, and walking and running and doing all the things that he used to do uh, before he came to, 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 well, before he had the injury. And um, he told me it was about a year or two years um, that he let the condition get so severe
that he was unable to walk. So the story was very good. Um, he worked very hard, and I was very proud of him, and he did a, a fantastic job. And he's, he's one of the, the inspiration of all the people who suffer severely, because every time when they tell me they can't do it, I just show him, I show them uh, his video. And when they see his video, everybody's motivated, and they want to actually work hard. So he, he helped many, many patients uh, to find the courage to not give up. And, um, and I'm very proud of Dr. Leung. Thưa bác sĩ, hiện tại có những phương pháp nào để có thể điều trị bệnh lý cong vẹo cuộc sống? The safest approach uh, to treating scoliosis is use research based because research will will point you in the right direction as far as, as safety. Um, so it's very safe from my experiences treating uh, using the clear method or using um, uh, spinal rehabilitation methods and uh, my specific type of chiropractic adjustment. Uh, I haven't had any complications um, with not even one person. So uh, the best approach to me is using the method that actually give you the lowest risk and in improve uh, your health the most, which is doing what I, I just mentioned. I used to clear, I, tr I will, uh, for each individual, I do the examination to find out the exact balance of the structure of the ligament, uh, muscles, tendon from both sides of the spine. And then whichever side is, is more rigid, stiffer, then I will try to make that side more flexible. And then the other side that is maybe the muscles weaker, then I will try to make that muscle we stronger. So, so my approach is basically using um, logic and, and, and whatever that is imbalanced, you try to restore that balance. And when you do that, uh, usually uh, amazing things happen. And not just will the scoliosis become straighter, and a lot of time you see the vertebrae derotating, but um, you can physically see the person walking again when they used to be in a wheelchair. And sometimes they're in severe pain, and they don't even have the energy to get out of bed, but once they make an effort to try, and and then great things happen when they try. You can actually see them improve walking and running. And then I think um, when I see something like that, I think um, that method will probably be probably the first step before you actually want to choose to do something like surgery. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ ngày hôm nay ạ. À. Và thưa quý vị, ở qua những chia sẻ vừa rồi, Ngọc Nhi hy vọng rằng quý vị cũng đã hiểu được tầm quan trọng của việc điều trị bệnh công vẹo cuộc sống để nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng ta và cũng hy vọng rằng là quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những phương pháp phù hợp. Và Ngọc Nhi tin rằng là trong 10 phút phát sóng của chương trình với thời lượng ngắn ngủi này thì chúng ta không thể nào chia sẻ chi tiết được hết. Nên là xin hẹn gặp lại quý vị vào tập phát sóng tiếp theo để tìm hiểu kỹ hơn và chi tiết hơn về phương pháp điều trị công vẹo cuộc sống không phẫu thuật và những lưu ý để có thể điều trị thành công. Và một lần nữa cảm ơn những chia sẻ từ bác sĩ ạ à. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Bones Beyond Việt Nam đã đồng hành cùng với chương trình Và xin chào quý vị, hẹn gặp lại vào lúc 14 giờ 15 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7